rules to construct root locus by wr e wants so a scientist manaki design chesina rules prakaram if you design a root locus so perfect ga etwanti higher order aina etwanti system aina kuda manaku comfortable ga root locus ni draw cheyachu alane draw chestunna nunchi analysis cheyachu stability analysis chestamu so adi ela untundi entane analysis cheyachu so kabatti ee construction rules e last class lo manam two rules chusam total ga seven unnay ani cheppanu ఆ సెవెన్ రూల్స్ లో ఫస్ట్ రూల్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సిమెట్రికల్ రైట్ సిమెట్రికల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది ఫస్ట్ రూల్ సెకండ్ రూల్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఇన్ ద రూట్ లోకస్ దాంట్లో ఇన్ఫినిటీ ఇన్ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ అవన్నీ చెప్తాం ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పి ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ రైట్ సో వెన్ పి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ జెడ్ అండ్ జెడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ పి ఓకేనా సో ఇది చెప్పాను అలానే థర్డ్ వన్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇందులోనే మనం ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఏంటి అనేది కూడా లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసి ఇన్ఫినిట్ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ అడిగితే పి మైనస్ జెడ్ అండ్ రాయాలని చెప్తాను రైట్ సో అలానే మనకి థర్డ్ స్టెప్ ఏముంటుందంటే నెక్స్ట్ సిమెట్రికల్ ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ తర్వాత మనకి టెస్ట్ పాయింట్ సంబంధించిన టెస్ట్ పాయింట్ సంబంధించిన రూల్ ఒకటి ఉంటుంది రైట్ టెస్ట్ పాయింట్ టెస్ట్ పాయింట్ ఇస్ చేసే రూట్ లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటంటే ఐడెంటిఫై చేయడానికి నెక్స్ట్ అసిమ్ టోర్స్ మీద నెక్స్ట్ అసిమ్ టోర్స్ ఫోర్త్ రూల్ అసింటోర్స్ ఫిఫ్త్ రూల్ సెంట్రాయిడ్ ఫిఫ్త్ రూల్ సెంట్రాయిడ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ రూల్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఇవన్నీ ఒకేసారి ఉంటుందని ఒకేసారి రాస్తున్నాం మళ్ళీ ఒక్కోటి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఓకేనా సో బ్రేక్ అవే పాయింట్ సిక్స్ వన్ అండ్ సెవెంత్ వన్ ఫైనల్ లాస్ట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆన్ ఇమాజినరీ యాక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆన్ J omega axis. Okay. So, point of intersection on J omega axis. TV is seven rules. These seven rules are compulsory to the root locus construction. If you have a design for the root locus, you have to design for the root locus. If you have a rule, you have to design for the root locus. If you have a rule, you have to design for the root locus. For example, you have to design for the root locus. 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 సో ఇలా మనకి సింపుల్ గా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అక్కడక్కడ మన మధ్యలో ఆ ఫార్ములాస్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే దీనికి ముందు ఇంట్రడక్షన్ ఒకటి చెప్పున్నా రూట్ లోకస్ ఎలా డ్రా చేస్తారనేది చెప్పాను అలానే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కండిషన్ యాంగిల్ కండిషన్ అనేది చెప్పాను సో క్రిటికల్ పాయింట్ అన్నాము సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కండిషన్ యాంగిల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కండిషన్ యాంగిల్ కండిషన్ రెండు ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అనేది కూడా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో ఒక పాయింట్ మనం టెస్ట్ చేయాలి రూట్ లోకస్ మీద ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యాంగిల్ కండిషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి దెన్ వీ నీడ్ టు అప్లై ఫర్ రూట్ లోక దట్ మీన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కండిషన్ యాంగిల్ కండిషన్ లో ఉంది అంటే అంటే యాంగిల్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కండిషన్ ఎందుకు వాడతామంటే ఆ కరస్పాండింగ్ పాయింట్ దగ్గర కే వాల్యూ ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కే వాల్యూ ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సో యాంగిల్ కండిషన్ ఇస్ ద మ్యాండేటరీ కండిషన్ to satisfy the root will be on root locus and the root locus in the point undi ani man confirm ga raavali ante angle condition e cheyali angle condition satisfy chesin tarvata next we move on to the magnitude condition so idi manaku compulsory ga test cheyalsindi so ivanni last class lo discuss chesam inka manaku unna rules idi ivanni okay frame lo untundani meeku okay sir raasan one by one discuss chestunde vellam rules ela untayi so last class lo symmetrical cheppanu root locus anedi రియల్ యాక్సిస్ కి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్ యాక్సిస్ కి సిమెట్రికల్ గా ఉంటాయి అని చెప్పాను రైట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పి జెడ్ అని నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పి ఎన్ ఈక్వల్ టు పి అండ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అని ఒకటి చెప్పాను రైట్ మరి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పి జెడ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక డౌట్ సార్ ఏంటి సార్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పి జెడ్ అంటున్నారు బాగానే ఉంది కానీ పి జెడ్ అనేది ఎలా వస్తాయి పి జెడ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది క్లోజ్ లుక్ గా ఓపెన్ లుక్ గా సరిగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అది మనం ఖచ్చితంగా అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం రూట్ లోకస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం తీసుకునేది ఓఎల్టీఎఫ్ మాత్రమే ఓఎల్టీఎఫ్ మాత్రమే సో కాబట్టి ఓఎల్టీఎఫ్ నుంచే 
మనం రూట్ లోకల్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము సో డోంట్ అక్కడ మనం క్లోజ్ లూప్ క్లోజ్ లూప్ యొక్క రూట్ లోకల్స్ డ్రా చేస్తాం బై యూజింగ్ క్లోజ్ లూప్ యొక్క పోల్స్ క్లోజ్ లూప్ యొక్క పోల్స్ ని ఓపెన్ లూప్ గేమ్ ని వేరీ చేసి ఎలా వేరీ అవుతుంది అనేది చెప్తారు ఎలా వేరీ అవుతుంది అనేది చెప్తారు అర్థమవుతుంది కదా లాస్ట్ లాక్ లో చెప్పాను ఇవన్నీ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా మంది డైరెక్ట్ గా చేస్తూ వెళ్ళిపోతారు ప్రొసీజర్ తెలుసు కానీ థియరిటికల్ గా మనం ఎక్కడ ఏ విధంగా అనలైజ్ చేస్తున్నాడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సో కాబట్టి దాని కోసం మరి నేను రీక్లెక్ట్ చేస్తున్నాను సో కంపల్సరీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్లోజ్ లూప్ పోల్స్ ఆర్ డ్రాన్ బై యూజింగ్ ఓపెన్ లూప్ సో ఇది లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను రైట్ సో ఇది కాకుండా ఇంకా మనకి ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ప్రాపర్ ఫంక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫంక్షన్ అంటే స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ అది ఇక్కడే యాక్చువల్ యాడ్ అవ్వాలి సెకండ్ రూల్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి సెకండ్ రూల్ లో మనకి ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ ఫంక్షన్స్ గురించి కొంత ఐడియా రావాలి ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ అని మూడు రకాలు ఉంటాయి రైట్ సో స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ అంటాం స్ట్రిక్ట్లీ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ ఓకే స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే మనం రాస్తున్న ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఓఎల్టీ ఎఫ్ సంబంధించిందే కాబట్టి ఓఎల్టీ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ జెడ్ వన్ ఎస్ ప్లస్ జెడ్ టూ ఇలా ఉంటుంది కదా మనం రైట్ ఆ విధంగా రాసుకుంటూ వెళ్తాం ఎస్ పవర్ ఆర్ ఎస్ పవర్ పీ వన్ ఎస్ పవర్ పీ టూ ఇలా పోల్స్ అన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇందులో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ పీ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ డినామినేటర్ ఉన్న పోల్స్ జెడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ న్యూమినేటర్ ఉన్న జీరోస్ సో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉంటే అప్పుడు మనం స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది ఇదే దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ విచ్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఓకే స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే పీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతున్నప్పుడు పీ అవుతుంది ఎన్ వాల్యూ పీ బికాస్ పీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ పీ అవుతుంది మరి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఇన్ రీచ్ రీచింగ్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చి పీ మైనస్ జెడ్ అది ఆబ్వియస్లీ మనం లాస్ట్ లాస్ట్ చెప్పిన నెక్స్ట్ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే జెడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పీ అంటే న్యూమరేటర్ న్యూమరేటర్ లో ఉన్న జీరోస్ అది ఎక్కువ ఉంటాయి దెన్ కంపేరింగ్ విత్ పోల్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇన్ ప్రాపర్ ఒక నిషం గ్రేటర్ దాన్ కాదు ఈక్వల్ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పీ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పీ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పీ ఆర్ పీ ఈస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఏదైనా ఒకటే పోల్స్ ఈక్వల్ టు జీరోస్ ఓకే సో దాన్ని ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అన్న ఇన్ ప్రాపర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇన్ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే జెడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ పీ జెడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ పీ సో డిఫరెన్స్ చూడండి ఏది ఏంటనేది సో ఇందులో మనం యూజ్ చేసేది స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మనం రెగ్యులర్ గా ఫాలో చేస్తాం మనకి స్టాండర్డ్ గా ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేవి పీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ ఉంటాయి పీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ హోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేరింగ్ విత్ జీరోస్ సో ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ అయితే ప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం ఒకవేళ ఆపోజిట్ లో ఉంది అనుకోండి జీరోస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇది ఇంప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం ఇంప్రాపర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం సో ఇక్కడ మనకి దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి సెకండ్ రూల్ ఆల్రెడీ రాసుకుంటారు దాని కింద రాసేసుకోండి ఓకే సో పీ మైనస్ జెడ్ అనేది ఇక్కడ ఈ కేసు లో మనకి పీ మైనస్ జెడ్ రాస్తాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి జీరోస్ తక్కువ ఉంటాయి జీరో షార్టేజ్ ఉంటుంది అంతేనా జీరో షార్టేజ్ ఉంటుంది మరి ఆ జీరోస్ దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి కాబట్టి షార్టేజ్ ఉన్న దానికి మిగతా ఏమి యాడ్ చేస్తాం అంటే ఇన్ఫినిటీ షార్టేజ్ ఉంది జీరోస్ సో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఎండ్ అవుతాయి మిగిలిన రూట్ లో ఒక స్క్రాన్ చేస్తే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఎండ్ అవుతాయి మరి ఇక్కడ చూస్తారంటే షార్టేజ్ ఏం లేదు అంటే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు రెండు ఈక్వల్ గా మరి ఇక్కడ చూస్తారంటే మనకి షార్టేజ్ ఉన్నది ఏంటంటే తక్కువ ఉన్నది ఏమంటే పోల్స్ తక్కువ ఉంది పోల్స్ తక్కువ ఉంది సో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అలా తీసుకుంది రైట్ సో అది మనకి ఇంప్రాపర్ ప్రాపర్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాపర్
సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి టెస్ట్ పాయింట్ అంటే ఇది ఎందుకు యూస్ చేస్తారు ఈ టెస్ట్ పాయింట్ అంటే రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయడం కోసం వాడుతాం టెస్ట్ పాయింట్ రూల్ త్రీ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం రూల్ త్రీ ఓకే సో రూల్ త్రీ టెస్ట్ పాయింట్ సంబంధించి టెస్ట్ పాయింట్ సంబంధించి ఈ టెస్ట్ పాయింట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నారు అంటే రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్టా కాదా చెక్ చేయడానికి అంటే రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి ఎక్కడ చెక్ చేయాలి ఎక్కడ చెక్ చేయాలి ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అంటే బిట్వీన్ ద పోల్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ జీరో అదవుతున్నా బిట్వీన్ ద పోల్స్ రెండు పోల్స్ మధ్యలో రూట్ లోకస్ వస్తుందా రాదా అలానే ఒక పోల్ ఒక జీరో వీటి మధ్యలో రూట్ లోకస్ వస్తుందా రాదా అలానే రెండు జీరోస్ రెండు జీరోస్ మధ్యలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా ఇలా మనం టెస్ట్ చేయడం కోసం ఈ రూల్ త్రీ అనేది మనం డిజైన్ చేశారు సో రూల్ త్రీ లో టెస్ట్ పాయింట్ వాడతారు ఆ టెస్ట్ పాయింట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే బిట్వీన్ ద పోల్స్ రూట్ లోకస్ వస్తుందా లేదా లేదా బిట్వీన్ ద జీరోస్ వస్తుందా లేదా బిట్వీన్ ద జీరోస్ లేదు ఒక పోల్ ఒక జీరో మధ్యలో రూట్ లోకస్ వస్తుందా లేదా ఇలాంటివన్నీ మనం టెస్ట్ చేయడం కోసం రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ అంటే అక్కడ బ్రాంచ్ వస్తుందా లేదా టెస్ట్ చేయడం కోసం వాడతాం ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే టెస్ట్ పాయింట్ మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు రియల్ యాక్సిస్ మీద మాత్రమే చెక్ చేయాలి అదవుతున్నా రియల్ యాక్సిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఉంది అనుకోండి అది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ కదా సో ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం ప్లస్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి రైట్ ఓకే సో ఇది మనకి ఒక సిస్టమ్ సంబంధించిన పోల్ జీరో లొకేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది సో ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఇప్పుడు మనకి టెస్ట్ పాయింట్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే రియల్ యాక్సిస్ మీద ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద రూట్ లోకస్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం కోసం వాడుతున్నాం అని చెప్పాను మరి రియల్ యాక్సిస్ మీద ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఎలా టెస్ట్ చేయాలి ఒకసారి జాగ్రత్తగా విని అర్థం చేసుకోండి డౌట్ ఉంటాడు కానీ నేను ఎక్కడైనా సెంటెన్సెస్ రాయట్లేదు ఓకే రూల్ త్రీ ఏంటని చెప్తున్నాను మీకు అర్థమయ్యేలా మీరు రాసుకోండి టెస్ట్ త్రీ ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు టెస్ట్ ద రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు టెస్ట్ ద రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిస్ట్ exist it is used to test the root locus branch exist on the real axis on the real axis real axis meda matrame imaginary axis meda ledu only real axis meda matrame mari ekkada iskovali test points ante indaga cheppinattu between the between the poles or between the zeros or pole zero ante pole meda iskuntara sir ante pole meda isko between ne andika sentence clear ga between the poles ante so for example test point annam kada so test point for example ఇక్కడ టెస్ట్ పాయింట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి టెస్ట్ పాయింట్ బిట్వీన్ ఏ తీసుకోవాలి రైట్ సో టెస్ట్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ టెస్ట్ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ ఈ టెస్ట్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ కౌంట్ చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ కౌంట్ చేయండి ఆ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ కౌంట్ చేసినప్పుడు ఆర్డ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ వస్తే రూట్ లోకస్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాస్తాం ఆర్డ్ నెంబర్ వస్తే రూట్ లోకస్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాస్తాం ఒకవేళ నాకు ఈ వన్ నెంబర్ వస్తే ఈ వన్ నెంబర్ వస్తే రూట్ లోకస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాయ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ రైట్ సో ఇది అక్కడ యాక్చువల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మెయిన్ పాయింట్ టెస్ట్ పాయింట్ బిట్వీన్ ఏ తీసుకోవాలి ఆన్ ది పోల్ ఆన్ ది జీరో తీసుకోవద్దండి బిట్వీన్ ఏ తీసుకోవాలి ఆ బిట్వీన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ పి ప్లస్ జెడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ కౌంట్ మొత్తం కావాలి ఆ కౌంట్ అంతా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆర్డ్ నెంబర్ అయితే రూట్ లోకస్ ఉంటుంది ఈ వన్ నెంబర్ అయితే రూట్ లోకస్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టెస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను రైట్ సైడ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒకే ఒక పోల్ ఉంది ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి రూట్ లోకస్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నాకు రూట్ లోకస్ వస్తుంది అని చెప్తాను రైట్ రూట్ లోకస్ అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ వర్క్ అయిపోయింది బిట్వీన్ ద పోల్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ రావాలి రైట్ ఇక్కడ టెస్ట్ చేయండి సేమ్ అదే విధంగా టెస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోండి టెస్ట్ పాయింట్ ఓకే సో టెస్ట్ పాయింట్ తీసుకోండి సేమ్ కాన్సెప్ట్ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ పోల్స్ జీరోస్ మొత్తం యాడ్ చేయాలి అంటే కౌంట్ కావాలి మనకి వాల్యూ యాడ్ చేయమని చెప్పట్లా ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ కాదు ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి కౌంట్ కావాలి రైట్ టెస
ఈ టెస్ట్ పాయింట్ నుంచి చెక్ చేయండి రైట్ సైడ్ మొత్తం చెక్ చేయాలా రైట్ రైట్ సైడ్ మొత్తం సో ఈ టెస్ట్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ మొత్తం టెక్ చెక్ చేశారు అనుకోండి వన్ టూ త్రీ మూడు ఉన్నాయి ఫోర్స్ జీరోస్ అన్ని త్రీ ఉన్నాయి సో త్రీ ఉంటే ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి రూట్ లోకస్ ఎగ్జిస్ట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ నాకు రూట్ లోకస్ వస్తుంది ఎలా డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అవన్నీ తర్వాత ఉందా లేదా అనేది మాత్రమే మనకు టెస్ట్ చేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ టెస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడికి రండి ఇక్కడ టెస్ట్ పాయింట్ వచ్చారంటే ఈ పక్క వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఈ వన్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ రాదు సో ఆల్టర్నేటివ్ గా వస్తాయి మీకు తమకి టెస్ట్ చేసుకోండి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనకి టెస్ట్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఆల్టర్నేటివ్ గా రైట్ ఆల్టర్నేటివ్ గా వస్తాయి టెస్ట్ పాయింట్ రూట్ లోకస్ పాయింట్స్ అర్థమవుతుంది కదా ఓకే ఇది ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ రూట్ లోకస్ వస్తుంది ఆల్ట ఇక్కడ రాదు నెక్స్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ రాదు నెక్స్ట్ బికాస్ ఆల్టర్నేటివ్ అప్పుడే కదా ఆర్డ్ నెంబర్స్ వచ్చేది సో ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఆల్టర్నేటివ్ గా రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ వస్తుందని తెలుస్తుంది రైట్ సో మరి డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఏ విధంగా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అనుకోండి ఇంతవరకు మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేసి చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి సిమెట్రికల్ అనేది సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది రూట్ లోకస్ అన్న ఎక్స్ యాక్సెస్ కి సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది మరి ఎక్స్ యాక్సెస్ సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది అంటే రూట్ లోకస్ వస్తే తెలుస్తుంది సిమెట్రికల్ ఎలా డైరెక్షన్ ఎలా షేప్ ఎలా ఉన్నాయి రైట్ ఇది చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ రీచింగ్ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ మనం చెక్ చేసామంటే జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ జీరోస్ సర్కిల్ రాసి జీరోస్ వన్ టూ త్రీ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి పోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ పోల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న దాంట్లో ఫోర్ పోల్స్ జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి సో కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ రీచింగ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే టీ మైనస్ జెడ్ వన్ వన్ ఒకే ఒక పోల్ ఒకే ఒక బ్రాంచ్ మాత్రం ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అవుతుంది రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఒకటి మాత్రమే ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అవుతుంది మిగతా అని జీరోస్ రీచ్ అయిపోతుంది ఒకటే ఒకటి ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అవుతుంది మిగతా అని జీరోస్ దగ్గర వెళ్ళిపోతాయి అంటే పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి జీరోస్ దగ్గర వెళ్ళిపోతాయి అంతేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తాను ఇక్కడ పోల్ అనే బ్రాంచ్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ అనేది పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి జీరో దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి అని చెప్తాను పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి జీరో దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి అని చెప్పాను లేదు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి అని చెప్పాను బేసిక్ గా పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయో అన్ని పోల్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ పోల్ ఉంది ఈ పోల్ దగ్గర ఇక్కడ రూట్ లోకస్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి నాకు ఇక్కడే కదా ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కదా రావాలి అంటే ఇక్కడ పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి బ్రాంచ్ స్టార్ట్ అయిన బ్రాంచ్ ఇలా అయినా వెళ్ళొచ్చు లేదు ఈ పక్కనే వెళ్ళొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇక్కడ నాకు ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ ఇండికేట్ చేసాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది ఈ డైరెక్షన్ లో రావాలి కానీ ఇక్కడ చూసారంటే జీరో ఉంది కాబట్టి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది జీరో సింపుల్ గా రూట్ లోకస్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనకు ఉన్న ఆర్ట్స్ తో మనం డ్రా చేస్తాం రైట్ ఇక్కడ కొద్దాం ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అన్నాం కదా అంటే ఈ పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి స్టార్ట్ అయ్యి రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలా అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ సైడ్ హైలైట్ చేసాం అంటే రూట్ లోకస్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లోనే వెళ్ళాలి ఈ డైరెక్షన్ లోనే వెళ్ళాలి రైట్ ఇక్కడ కూడా పోలే కదా కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళదు బికాస్ ఇక్కడ రూట్ లోకస్ రాదని చెప్పాం కదా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది కూడా ఇలానే వెళ్ళాలి ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి బయటకు రావాలి రైట్ ఇలా బయటకు రావాలి అది ఎలా వస్తుంది ఏంటి అని నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పటి వరకు ఉన్న నాలెడ్స్ మనం డ్రా చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ రండి ఇది రాదు నెక్స్ట్ ఇది చెప్పండి మైనస్ టూ దగ్గర పోల్ స్టార్ట్ అయింది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ లో వెళ్తుందా రైట్ సైడ్ వెళ్తుందా రూట్ లోకస్ మీరు చెప్పాలి ఇంకా మైనస్ టూ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది పోల్ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ మైనస్ టూ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుందా రైట్ సైడ్ వెళ్తుందా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుందా రైట్ సైడ్ వెళ్తుందా రూట్ లోకస్ మైనస్ టూ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన బ్రాంచ్ వాయిస్ ఆడుగులు ఉందా సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది సార్ ఓకే ఓకే సో లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది
అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ పోల్స్ రెండు ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యి బ్రేక్ అవుతుంది బ్రేక్ అయ్యి పైకి పైకి ఎందుకు ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అది ఎలా వెళ్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళి రీచ్ అవుతుంది ఇవన్నీ మనం ఈ స్టెప్స్ లో కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేస్తాం సో రెండు పోల్స్ మధ్యలో వచ్చేది బ్రేక్ అవే రెండు పోల్స్ మధ్యలో బ్రేక్ అవే వస్తుంది రైట్ రెండు జీరోస్ మధ్యలో బ్రేక్ ఇన్ వస్తుంది అది ఎగ్జిస్ట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత సరే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఫైవ్ నేను చెప్పేసాను మైనస్ టూ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మైనస్ ఫైవ్ కెళ్ళిపోయి సో ఇక్కడ రూట్ రూట్ లోకస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మరి ఇక్కడికి వచ్చాం అనుకోండి మైనస్ సిక్స్ నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది అన్నాం సో ఖచ్చితంగా రూట్ లోకస్ బ్యాక్ ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అవుతుంది మైనస్ సిక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి సారీ సారీ స్టార్ట్ అయ్యేది జీరో జీరో కదా ఇది మైనస్ సిక్స్ అనేది జీరో కాబట్టి మైనస్ సిక్స్ అనేది జీరో కాబట్టి రైట్ ఇక్కడ ఎండ్ అవ్వ అంటే డైరెక్షన్ రావాలి బికాస్ ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ కదా అది ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలి ఏదో ఒక డైరెక్షన్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలి అది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి అయినా రావచ్చు లేదు ఇక్కడ బ్రేక్ అవే అయింది కదా బ్రేక్ అవే అయ్యి అక్కడి నుంచి అయినా రావచ్చు ఇక్కడ బ్రేక్ అయ్యే రూట్ వెళ్తుంది కదా ఇక్కడ వెళ్ళే రూట్ ఇక్కడ పైకి వచ్చే రూట్ రెండు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేది పైకి ఇలా అయినా వెళ్ళచ్చు అంటే జేఓమే యాక్సెస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినా చేయొచ్చు లేదు ఇంటర్సెక్ట్ చేయకుండా ఇలా తిరుక్కొని అయినా రావచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇలా తిరుక్కొని అయినా రావచ్చు రైట్ సో ఈ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ప్రస్తుతానికి ఇప్పటి వరకు మన నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఈ మూడు పాయింట్స్ నుంచి ఇది డ్రా చేస్తాం మూడు పాయింట్స్ త్రీ రూల్స్ త్రీ రూల్స్ నుంచి ఎగ్జిస్ట్ కాదా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ చెక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాము పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి జీరో దగ్గర ఎంటర్ అవ్వాలి సో కాబట్టి అది చెక్ చేసుకుంటూ పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రెండు ఇక్కడికి వచ్చే పాయింట్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ అంటాము బికాస్ రెండు పోల్స్ మధ్యలో కాబట్టి బ్రేక్ అవి ఒకవేళ రెండు జీరోస్ ఉన్నాయి అనుకోండి బ్రేక్ ఇన్ అంటాం బికాస్ అక్కడ రెండు ఇక్కడ పోల్స్ కాబట్టి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి బ్రేక్ అవుతుంది అదే జీరోస్ అనుకోండి లోపలికి రావాలి బికాస్ జీరోస్ దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి కదా సో కాబట్టి బ్రేక్ ఇన్ అనేది రెండు జీరోస్ మధ్యలో వస్తాయి రెండు పోల్స్ మధ్యలో వచ్చేది బ్రేక్ అవే రైట్ ఇక్కడికి వచ్చామంటే ఒక పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి జీరోకి ఎండ్ అయిపోయింది రైట్ సింపుల్ పోల్స్ సింపుల్ రూట్ లో ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను ఇంకా ఫర్దర్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటే ఈ డీటెయిల్ గా దీనికే మనం డిజైన్ చేయొచ్చు ఎలా వస్తుంది అని రైట్ సో ఇక్కడ జీరో కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది ఎండ్ అవ్వాలి ఎండ్ అవ్వాలి పోల్ అయింటే బయటకు వస్తుంది బట్ ఇది ఎండ్ అవ్వాలి సో ఇది మనకు ఓవరాల్ గా మనకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం మనం డిజైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఓకే సో మరి ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఏమున్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ నాలుగు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఫోర్ పోల్స్ త్రీ త్రీ జీరోస్ సో ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇది ఒక బ్రాంచ్ రూట్ లోకస్ ఇక్కడ రెండు బ్రాంచెస్ వస్తాయి ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ వస్తుంది రైట్ చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్త కదా ఫస్ట్ బ్రాంచ్ రూట్ లోకస్ లో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ సెకండ్ బ్రాంచ్ సెకండ్ థర్డ్ రెండు వస్తాయి బికాస్ రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి కదా సో టూ బ్రాంచెస్ వస్తాయి పైకి కిందకి రెండు వెళ్తాయి సో రెండు రెండు బ్రాంచెస్ వస్తాయి ఇక్కడ మైనస్ టూ కి ఫైవ్ మధ్యలో ఒక బ్రాంచ్ వస్తుంది త్రీ బ్రాంచ్ ఇక్కడ త్రీ ఇది ఒకటి ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి ఫైవ్ బ్రాంచెస్ వస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఫైవ్ వస్తాయి ఫోర్ వస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఫైవ్ ఆ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఇక్కడ రాదు అంటే ఇక్కడ వస్తుందా లేదా అనేది ప్రాబ్లం బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం అండి ఇది వస్తుందా లేదా అనేది ప్రాబ్లం బేస్ చేసుకుని ఉంటది ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఓకేనా ఇది ఒక్కటే నేను డౌట్ కేసు చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి రెండు బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా ఆ బ్రాంచ్ లో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడికి రావాలి మరి ఇదేంటి సార్ ఇక్కడికి వచ్చిందంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఒకటి ఇలా రావచ్చు బికాస్ ఒకటి ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అవ్వాలి కదా సో ఇది ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అవ్వచ్చు ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి ఇలా వచ్చి జీరో దగ్గర ఎండ్ అవచ్చు రైట్ సో ఇలాంటి పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు లేదు ఇదే మనకి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి ఇది ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అవ్వచ్చు పాసిబిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి రైట్ కానీ బ్రాంచెస్ అయితే నాలుగే రావాలి ఇప్పటి వరకు మనం నేను నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నాలుగు బ్రాంచ్లే కనబడాలి ఎక్కువ బ్రాంచెస్ రా
రైట్ మరి ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిస్ట్ కదా సార్ మీరేమో అక్కడ బ్రాంచ్ రాదన్నారు అంటే ఇది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది అన్నాను కదా అంటే ఇక్కడ ఈ పోల్ నాకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్ ఈ పోల్ ఇది కానీ ఇది కానీ ఏదో ఒకటి ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అవుతుంది అంటే అదే పోలే కదా మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర రీచ్ అవుతుంది అంటే అదే పోలు మైనస్ సిక్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఎండ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఈ రూట్ లోకస్ ఎగ్జిస్టా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఈ ఏరియా కూడా వచ్చింది సో ఈ ఏరియా వచ్చిందంటే మైనస్ ఇన్పుట్ నుంచి రావాలి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి మైనస్ ఇన్పుట్ వెళ్ళింది కదా అదే ఇన్ఫినిటీ నుంచి మళ్ళీ అది వెనక్కి రావచ్చు మైనస్ సిక్స్ దగ్గర రావచ్చు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది కంప్లీట్ గా ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఫైవ్ బ్రాంచెస్ ఉండవు ఫోర్ బ్రాంచెస్ బికాస్ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ త్రీ బ్రాంచెస్ అయ్యాయి ఒక బ్రాంచ్ పైకి వెళ్ళింది ఒకటి కిందకు వచ్చింది అది ఇన్ఫినిటీ రీచ్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి మళ్ళీ మైనస్ సిక్స్ కి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ కి వచ్చింది అంటే డైరెక్ట్ గా ఇలా డ్రా చేయొచ్చు బికాస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కూడా రావాలి కాబట్టి మనం ఇలా తీసుకొనొచ్చు రైట్ ఇలానే వస్తుందా ఈ గ్రాఫ్ అంటే ఇంకా ఫర్దర్ స్టెప్స్ మనం ఫాలో అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా వస్తుంది కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి అనాలిసిస్ చేసే విధంగా తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన గ్రాఫ్ ఇలానే వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే ఇది వేరు అవ్వచ్చు ఇది పైకి వెళ్ళింది మైనస్ సిక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది కదా సో అలా కాకుండా ఈ కిందదే మైనస్ సిక్స్ కి వచ్చి ఇది ఇన్ఫినిటీ కెళ్ళి ఇన్ఫినిటీ నుంచి రావచ్చు లేదు ఈ మైనస్ సిక్స్ కాకుండా ఇది ఫైవ్ దగ్గరే ఉండవచ్చు ఈ గ్రాఫ్ మైనస్ సిక్స్ దగ్గర కాకుండా ఫైవ్ దగ్గరే ఉండవచ్చు లేదు ఇది కూడా వెళ్ళి ఇక్కడికి ఎండవచ్చు డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ కండిషన్స్ మనం అవన్నీ అనాలిసిస్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా రూట్ లోకల్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు గెస్ చేయాలంటే పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి అంతే రైట్ సో ఇది మనకి కంప్లీట్ గా ఇప్పటి వరకు మనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ ప్రకారము మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటాం రూట్ లోకల్స్ బ్రాంచ్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి రైట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి డస్ టెస్ట్ పాయింట్ కూడా చెక్ చేసుకుంటే అది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అన్ని సాటిస్ఫై అయితేనే ఎగ్జాక్ట్ గా రూట్ లోకల్స్ వస్తుంది ఏదో ఒకటి స్కిప్ చేద్దాం అంటే కుదరదు ప్రతి స్టెప్ చెక్ చేయాలి ప్రతి పాయింట్ మనం సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగానే రూట్ లోకస్ ని డ్రా చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎగ్జాక్ట్ రూట్ లోకస్ గ్రాఫ్ వస్తుంది మీరు ఎక్కడైనా ఒక చోట స్కిప్ చేశారంటే రూట్ లోకస్ డయాగ్రామ్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు అనాలిసిస్ మొత్తం మారిపోతుంది స్టేబుల్ లో ఉండాల్సిన అన్స్టేబుల్కి వెళ్ళచ్చు లేదు మార్నింగ్ స్టేబుల్కి వెళ్ళచ్చు సో అన్ని డిజైనింగ్ అంతా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ప్రతి స్టెప్ ప్రతి పాయింట్ సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా మనం చెక్ చేసుకొని రూట్ లోకస్ డ్రా చేయాలి ఓకే సో దీస్ ఆల్ అబౌట్ టెస్ట్ త్రీ దట్ ఈస్ రూల్ త్రీ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం టెస్ట్ పాయింట్ ఎలా యూస్ చేయాలి టెస్ట్ పాయింట్ లో టెస్ట్ పాయింట్ బిట్వీన్ తీసుకోవాలి ఆన్ ది జీరో ఆన్ ది పోల్ తీసుకోకూడదు దీని పైన టెస్ట్ పాయింట్ పెట్టద్దండి బిట్వీన్ నే పెట్టండి బిట్వీన్ పెట్టినప్పుడు రైట్ సైడ్ ఎన్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేసే ఆర్డ్ నెంబర్ కాదా ఆర్డ్ నెంబర్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ లేదంటే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సో అలా కండిషన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుని రూట్ లో స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఇది బేసిక్ ఇక్కడ వరకు మనం టెస్ట్ పాయింట్ సంబంధించిన రూల్స్ అంటే త్రీ రూల్స్ వరకు చూసాం ఓకే అర్థమైంది కదా అర్థమైందా చెప్పడమే ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఏదైనా మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే అడగండి సో టెస్ట్ రూల్ త్రీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రూల్ ఫోర్ రూల్ ఫోర్ దేనికి సంబంధించింది అసింటోర్స్ అసలు అసింటోర్స్ అంటే ఏంటి అసింటోర్స్ అంటే ఏంటి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అసింటోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ గైడ్స్ అసింటోర్స్ అంటే ఏంటంటే విచ్ గైడ్స్ విచ్ గైడ్స్ ఇన్ఫినిట్ ఇన్ఫైనైట్ రీచింగ్ బ్రాంచెస్ రైట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే so which guides and asymptotes asymptotes which guides infinite reach infinite reaching branches ante infinity ki reach ayya branches inda man ikkada find out chesam so aa branches infinity ki ela reach avvali anedi idi guide chestundi asymptote anedi guide chestundi ante for example ipo nenu ikkada nunchi teeskunnanu oka pole okay so ikkada nunchi start ayya infinity ki ella ikkada infinity undi infinity ki ella లేదు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి అని ఇంటికి వెళ్ళచ్చు కదా ఇలా అయినా వెళ్ళచ్చు లేదు ఇక్కడ నుంచి నేను స్టార్ట్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళచ్చు కదా అదర్వైజ్ ఐ కెన్ గో లైక్ దిస్ సో ఇలా మనకి పాసిబిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఎలా అయినా వెళ్ళచ్చు ఇంటర్సెట్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళచ్చు ఇంటర్సెట్ కాకుండా వెళ్ళచ్చు లేదు
ఇలాంటి మనకి ఫోర్ ఫోర్ ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అవుతాయా అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ రీచింగ్ ఇన్ఫినిటీ అనేది ఫోర్ వచ్చాయి అనుకోండి అంటే ఒక్కొక్క పోల్ నుంచి ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి అనేది మనం అనలసిస్ చేసుకుంటే ఇంకా కాంబినేషన్స్ చాలా వస్తాయి సో ఇలా ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఏది ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పగలుగుతుందంటే అసిమ్ టోర్స్ మాత్రమే చెప్పగలుగుతుంది అసిమ్ టోర్స్ రైట్ సో అసిమ్ టోర్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే విచ్ గైడ్స్ ఇన్ఫనైట్ రీచింగ్ బ్రాంచెస్ ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి అనేది ఈ అసిమ్ టోర్స్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది రైట్ మరి అసిమ్ టోర్స్ ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అయ్యేది గైడ్ చేస్తుందని చెప్తాను మరి ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలంటే దానికి ఒక రూల్ ఉండాలి కదా మరి సో అసిమ్ టోర్స్ కి ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి అంటే దానికి సెంట్రాయిడ్ లో ఒకటి ఉంటుంది సెంట్రాయిడ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ టోర్స్ ఇలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్రాబ్లం అనుకుంటాం ఇక్కడ ఉంది మనకి పోల్ రైట్ సో ఇప్పుడు నేను పోల్ క్యాలిక్యులేట్ ఇక్కడ మనకు ఒక పోల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను ఈజ్ అ పోల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అనే ఒక పోల్ తీసుకున్నాను రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ పోల్ నాకు ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అవ్వాలి రీచ్ అవ్వాలంటే అసిమ్ టోర్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అసిమ్ టోర్స్ మరి అసిమ్ టోర్స్ ఎక్కడ ఏ విధంగా డ్రా చేయాలి నేను ఏ విధంగా డ్రా చేయాలి దానికి ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ టోర్స్ అనే ఒక ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తాను యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ టోర్స్ రైట్ యాంగిల్ బేస్ చేసుకొని అసిమ్ టోర్స్ డ్రా చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పోల్ నుంచి ఒక థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో ఒక అసిమ్ టోర్ డ్రా చేశాను అనుకో థర్టీ డిగ్రీస్ రైట్ లేదు ఒక థర్టీ డిగ్రీస్ అనుకో సో ఇలా నాకు అసిమ్ టోర్ ఇది అసిమ్ టోర్ ఓకేనా సో ఈ అసిమ్ టోర్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది కదా థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే నాకు పోల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ పాత్ కి అసిమ్ టోర్ కి ప్యారల్ గా ఇలా వెళ్ళి ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అవ్వాలి మీనింగ్ అంటే నేను అసిమ్ టోర్ డ్రా చేయాలి అసిమ్ టోర్ డ్రా చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి ఆరిజన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి అంటే సెంట్రాయిడ్ అంటాం దాన్ని సో సెంట్రాయిడ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో అసిమ్ టోడ్ కావాలి అంటే అసిమ్ టోడ్ అనేది గైడ్ చేస్తుంది ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అవుతుంది అంటాం సో అసిమ్ టోడ్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం కన్సిడర్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ టోర్స్ అండ్ ఆల్సో సెంట్రాయిడ్స్ ఆఫ్ అసిమ్ టోర్స్ సెంట్రాయిడ్స్ ఆఫ్ అసిమ్ టోర్స్ సో పోల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఉంది ఓకేనా సో సెంట్రాయిడ్ సెంట్రాయిడ్ అంటే అసిమ్ టోర్స్ అన్ని ఒక చోట నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రాయిడ్ నాకు మైనస్ ప్లస్ ఓకే మైనస్ ప్లస్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇది చెప్తాను రైట్ సెంట్రాయిడ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో నాకు సెంట్రాయిడ్ ప్లస్ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా సో అసిమ్ టోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్స్ నాకు యాంగిల్స్ కూడా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయని నేను చెప్తాను రైట్ సో మనకి యాంగిల్స్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకేనా లేదు ఓకే అలా ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ దీనికి అంతా ఒక ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి నేను చెప్తాను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తాను సో ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా యాంగిల్స్ ఉన్నాయి అనుకో అంటే నాకు ఎన్ని అసిమ్ టోర్స్ వస్తాయంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ అసిమ్ టోర్స్ వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి సెంట్రాయిడ్ నుంచి సో ఈ సెంట్రాయిడ్ నుంచి ఇప్పుడు నేను ప్రొటెక్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి యాంగిల్స్ లొకేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ లొకేట్ చేసి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను ఫార్టీ ఫైవ్ సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈ డైరెక్షన్ లోనే ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకేనా సో అలానే వన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఇది మొత్తం మీరు డ్రా చేస్తారంటే ఇలా వస్తుంది మనం సింపుల్ ఇది ఎలా ఏంటని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ ఇలా సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ యాంగిల్ మీరు చెక్ చేశారంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా సో నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఇక్కడ నుంచి రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వరకు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకే సో ఇంకోటి ఉంది కదా అది మనం మనం కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ చేస్తే త్రీ వన్ ఫైవ్ వస్తుంది త్రీ వన్ ఫైవ్ సో ఇలా మనకు సెంట్రాయిడ్ ఇది ఈ సెంట్రాయిడ్ నుంచి డాక్టర్ లైన్స్ డ్రా చేస్తుంది దీస్ ఆర్ ద అసిమ్ టోర్స్ నాలుగు అసిమ్ టోర్స్ వచ్చాయి అని చెప్తాం అంటే ఇక్కడ నాకు పోల్ ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అయ్యి ఎన్ని ఉంటాయి అసిమ్ టోర్స్ నాలుగు ఉన్నాయంటే అసిమ్ టోర్స్ ఏం చేస్తాయి ఇన్ఫినిటీని గైడ్ చేస్తాయి అని చెప్తాం మరి అసిమ్ టోర్స్ నాలుగు వచ్చాయంటే ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉంటాయి అసిమ్ టోర్స్ నాలుగు ఉన్నాయంటే ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉంటాయి ఫోర్
number of branches reaching infinity number of branches reaching infinity reaching infinity so idi compulsory ga gurtu pettuko deen meda problems direct ga question adugutunnaru okay so next angle of asymptotes angle of asymptotes angle of asymptotes indaga cheptanu kada angle undali centroid undali centroid man next rule kinda cheptam fifth rule kinda ప్రస్తుతానికి యాంగిల్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో యాంగిల్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ ఎన్ని రావాలి ఎన్ని యాంగిల్స్ రావాలంటే ఎన్ని అసింప్లోడ్స్ ఉన్నాయి అన్ని యాంగిల్స్ వస్తాయి ఎన్ని అసింప్లోడ్స్ ఉంటాయో అన్ని యాంగిల్స్ వస్తాయి రైట్ సో ఎన్ని అసింప్లోడ్స్ ఉంటే అన్ని యాంగిల్స్ టూ అసింప్లోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టూ యాంగిల్స్ వస్తాయి త్రీ అసింప్లోడ్స్ ఉంటే త్రీ యాంగిల్స్ ఫోర్ ఉంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ అలా రైట్ సో నెంబర్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ మీద డిపెండ్ అయి వస్తాయి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న దాంట్లో ఫోర్ అసింప్లోడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ ఫోర్ అసింగ్ టోర్స్ ఫోర్ ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఉంటాయి సో ఫోర్ యాంగిల్స్ వచ్చాయి సో ఇలా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనం ప్రస్తుతానికి ఫామ్లా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ దట్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ అసింగ్ టోర్స్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ గా ఇక్కడ రాసేస్తున్నా ఆర్డ్ మల్టిపుల్స్ ఆర్డ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై పి మైనస్ జెడ్ ఆర్డ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై పి మైనస్ జెడ్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ కావాలంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మర్చిపోతుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్డ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై పి మైనస్ జెడ్ పి మైనస్ జెడ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ ఇదే ఇక్కడ రాసింది పి మైనస్ జెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ అలానే ఆర్డ్ మల్టిపుల్స్ ఆర్డ్ మల్టిపుల్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా వన్ తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు త్రీ తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు అలా రైట్ సో ఆర్డ్ మల్టిపుల్స్ మరి దీనికి టేబుల్ ఒకటి ఉంది ఈ టేబుల్ మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకుండా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఓకేనా అలానే ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అసింప్లోడ్స్ జీరో ఉన్నాయి అసలు జీరో అసింప్లోడ్స్ అంటే అసలు యాంగిల్స్ అసింప్లోడ్స్ ఏం లేవు అసింప్లోడ్స్ లేకపోతే యాంగిల్ ఎందుకు వస్తుంది యాంగిల్ రాదు కదా సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం అంటే అన్డిఫైన్డ్ అని రాస్తాం అన్డిఫైన్డ్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో పాసిబుల్ ఆఫ్ అసిన్ టోర్స్ అసిన్ టోర్స్ లేకపోతే ఇంకా యాంగిల్స్ ఎవరి నుంచి వస్తే రావు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో పాసిబుల్ అన్డిఫైన్డ్ అని రాస్తాం ఓకేనా అలానే అన్డిఫైన్డ్ నెక్స్ట్ వన్ ఒకే ఒక ఒకే ఒక అసిన్ టోడ్ ఉంది అనుకోండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ అని ఒకే ఒక అసిన్ టోడ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ టూ అసిన్ టోర్స్ ఉంది అనుకోండి నైన్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ రాయచ్చు లేదంటే టూ సెవెంటీ రాస్తాం టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ రైట్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ త్రీ అసెంట్ డోర్స్ ఉంది అనుకోండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ వన్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సార్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఓకేనా సో త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఉంటాయి ఇందాక రాసాం కదా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇందాక రాసినట్టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఓకేనా వన్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా చెప్తాను ఎలా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఓకేనా సో ఇవి మనకి యాంగిల్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ అసింగ్ టోర్స్ సంబంధించిన టేబుల్ సో థీటా వాల్యూ చెప్పాను కదా నెంబర్ ఆఫ్ అసింగ్ టోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని సో జీరో ఉంది అనుకోండి యాంటీ ఫైన్ అసింగ్ టోర్స్ లేకపోతే యాంగిల్ రా సో ఒకే ఒక అసింగ్ టోడ్ ఉంది అనుకోండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఒక అసింగ్ టోడ్ ఉంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టూ ఉంటే నైంటీ కమన్ టూ సెవెంటీ రెండు యాంగిల్స్ త్రీ ఉంటే సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఉంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలా అంటే మీకు కొంచెం సింపుల్ గా చూడండి నైంటీ ఉంది కదా ఫస్ట్ ది నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ ఇంటూ త్రీ చేయండి ఎంత వస్తుంది టూ సెవెంటీ అంతేనా టూ సెవెంటీ ఈ టూ సెవెంటీ నే మనం మైనస్ నైంటీ అని
वन एटी इंटू थ्री थ्री हंड्रेड का थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड करेक्ट मैं अभी चूड़ी थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड वस्तु मैं इवी चेक चूँ इवे करेक्टे वाली चेंज का बट चूँगी सर नैन चेक प्रेम रिश्ते हैं रिश्ते मैं चेक चूँ फारे फाइव अंत सो फारे फाइव इंटू थ्री वन थर्टी फाइव सो वन थर्टी फाइव इंटू थ्री फोर नाट फाइव फोर नाट फाइव अंत मैन फारे फाइव डिग्री फारे फाइव डिग्री सर टू ट्वेंटी फाइव अला थ्री वन फाइव टू ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री वन फाइव ईक्वल वस्तुपेटे कष्ट सर वालूस करेक्ट इवेम चेंज का मैं इला वे दी सब्यूटे रईट सो इक आर्ड मल्टल आर्ड मल्टल रासे प्रोसीजर चाहेंपेजी अंदर मन डैरक्ट वालूस रावे मन टोटल ऐंगल जीरो थ्री सिक्ट डिग्री लगे फर् एग्जापल थ्री सी फाइव वन थ्री सी फाइव वे इट मीन दट इट इस फिफ्टीन डिग्री फिफ्टीन डिग्री अर्द सो अला मन कन्वर्टी अला कन्वर्टे अंतर रूम मूर्ण सैकिल रोटेट थ्री सिक्ट डिग्री अभी सैकिल कंप्लीट सो मन की दाक वन अभी मैनस्टू रही अलाको वालूस वस्तुई सो डर मल्टे आ वालू कनपाले अभी रा बिकाज आ वालू थ्री सिक्ट कहना मन कन्वर्टेक रास्कल थ्री सिक्ट लगे रायटी थ्री सिक्ट लगे वालूस वस्तु रईट सो जनरल मल्टे वस्तु अभी वा मन मन कन्वर्टे थ्री हंड्रेड ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव फार्मे अदे प्रोसीजर अदेपेट कस्टमें फार्मा अल्लाई अदा 
ఆడ్ మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఉన్నాయి కదా మా ఫోర్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్ టైమ్స్ ఆడ్ మల్టిపుల్స్ వేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ టైమ్ వన్ ఇంటూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ బై ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ కదా సో ఫోర్ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఫోర్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ రైట్ అలానే సెకండ్ ఎందుకంటే ఫోర్ టైమ్స్ కాబట్టి ఆడ్ మల్టిపుల్ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ రాస్తాయి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ రాస్తాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆడ్ మల్టిపుల్ ఏం వస్తుంది మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై ఫోర్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై ఫోర్ ఓకేనా సో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై ఫోర్ చేశారండి వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇది వన్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది రైట్ సో ఇది తీసుకున్నారంటే మనకి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అలానే నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ బై ఫోర్ సో ఇది చేస్తారంటే లాస్ట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది త్రీ వన్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇది జనరల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసుకుంటే కూడా వచ్చేస్తుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ డైరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం అది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అంతే సరేనండి ఇదే ఇలా చేయండి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా వస్తుంది మనకి మాక్సిమం అంటే ఫోర్ యాంగిల్స్ దీనికన్నా ఎక్కువ రావు అంటే ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యి ఫోరే ఉంటాయి మాక్సిమం ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యి ఫోరే ఉంటాయి అంటే అసిన్ తోడ్స్ మాక్సిమం ఫోర్ అంతవరకే ఇస్తాడు మనకి ఒకవేళ దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాడు అంటే ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయండి అంటే ఇంకా అడిషనల్ గా నైన్త్ చేస్తాం నైన్త్ చేసి చేయాలి సో కాబట్టి ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసుకున్నా మీకు ఇబ్బంది అయింది రైట్ సో ఇది మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ అసిన్ తోడ్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రూల్ చూద్దామా రైట్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు రూల్ ఫోర్ వరకు అసిన్ టోడ్ అంటే ఏంటి యాంగిల్ ఆఫ్ అసిన్ టోడ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫామ్ లా దాన్ని బేస్ చేసుకుని టేబుల్ సో ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాక్చువల్ అయితే అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇంటూ త్రీ చేస్తే వచ్చేది మరి ఒకసారి నేను క్యాప్ సెట్ చేసి మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను రైట్ ఈక్వల్ అంట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇది అనే చేయండి ఇబ్బంది అయింది రైట్ ఇది చేసిన ఇబ్బంది అయింది చూడండి ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అసిన్ టోడ్స్ బేస్ చేసుకునే కదా సో ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి అనుకోండి త్రీ రావాలి అంటే డివైడ్ బై త్రీ ఉంటారు ఇక్కడ ఫోర్ కాదు డివైడ్ బై త్రీ బికాస్ త్రీ కదా ఇక్కడ అన్ని త్రీ రావాలి త్రీ చేసేటప్పుడు త్రీ డివైడ్ బై త్రీతో చేయాలి సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా రైట్ సో ఈ ఫామ్ లా బేస్ చేసుకుని చేయండి యాంగిల్ ఆఫ్ అసిన్ టోడ్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ రూల్ చూద్దాం రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ సెంట్రాయిడ్ క్లాస్ లో రూల్స్ అయిపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు సో రూల్ ఫైవ్ రూల్ ఫైవ్ సెంట్రాయిడ్ ఇందాక చెప్పాను కదా సెంట్రాయిడ్ అంటే అసిన్ టోడ్స్ సంబంధించిందే రోతో రెప్రాండ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఎన్ని అసిన్ టోడ్స్ ఉన్నాయో అన్ని అసిన్ టోడ్స్ ఏదో ఒక సెంట్రల్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఓకేనా సెంట్ర సెంట్ర సెంట్రాయిడ్ అంటాం మా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అని కూడా అంటాం ఓకే అసిన్ టోడ్స్ అన్ని ఒక చోటు నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ సెంట్రాయిడ్ దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంట మరి దీనికి ఫామ్లో ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ సమ్మేషన్ సమ్ ఆఫ్ పోల్ వాల్యూస్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూస్ సమ్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూస్ బై పి మైనస్ జెడ్ మోడల్స్ ఆఫ్ పి మైనస్ జెడ్ సింపుల్ ఫామ్ ఓకే సో సెంట్రాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ ఫామ్ లో యూజ్ చేయాలి సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పోల్స్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇలా ఉందని టూ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ సిక్స్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇలా ఉన్నాను ఓకేనా ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నా ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్న జిహెచ్ ఓపెన్ లుక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇది ఓకేనా సో ఇందులో మనకి పోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే పోల్స్ చూడండి డినామినేటర్లు ఉన్నాయి కదా పోల్స్ సో పోల్స్ ఏమేమి వస్తాయి ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒక పోల్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెన్ సెకండ్ పోల్ ఇంకొక పోల్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డినామినేటర్ లో ఉంది సో జీరోస్ చూడండి జీరోస్ ఎన్ని వస్తాయి జీరోస్ చెక్ చేశారంటే ఇది టూ
ఇక్కడ రాసిన పైన వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి దీని ప్రకారం అయితే సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ రాయాలి అంటే పోల్స్ మొత్తం సమ్ చేయాలి పోల్స్ జీరో ప్లస్ మైనస్ వన్ ప్లస్ మైనస్ సెవెన్ సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంది కదా ఇక్కడ రాస్తారు సో సెంట్రాయిడ్ కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ కావాలి కదా ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ అన్నప్పుడు జీరో రాస్తాము ప్లస్ జీరో ప్లస్ మైనస్ వన్ ప్లస్ మైనస్ సెవెన్ పోల్స్ మొత్తం సమ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఉన్న పోల్స్ అన్నింటిని సమ్ చేశాను మైనస్ ఆఫ్ జీరోస్ జీరోస్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటిని సమ్ చేయాలి మైనస్ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇలా మనం సమ్ చేసుకుంటే పోల్స్ సమ్మిషన్ జీరోస్ సమ్మిషన్ మరి టీ మైనస్ చేయడం అంటే త్రీ మైనస్ టూ త్రీ మైనస్ టూ అర్థమైందా సో మైనస్ ఎయిట్ పోల్స్ ఇక్కడ చూసారంటే మైనస్ ఇది ప్లస్ టెన్ సో ప్లస్ టెన్ ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కదా మైనస్ టెన్ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది సో త్రీ టూ మైనస్ వన్ సో ఇది ఎంత వస్తుంది టూ వస్తుంది టూ బై వన్ టూ బై వన్ సో టూ సెంట్రాయిడ్ అనేది టూ వస్తుంది సెంట్రాయిడ్ అనేది టూ వస్తుంది అర్థమవుతుందా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకు అర్థమవడం కోసం తీసుకొని చేశాను ఓకేనా సో సెంట్రాయిడ్ అనేది మే బీ ఆర్ మే నాట్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ లోకస్ ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంది సెంట్రాయిడ్ అనేది సెంట్రాయిడ్ అనేది మే బీ ఆర్ మే నాట్ బీ మే నాట్ బీ ఆన్ రూట్ లోకస్ రూట్ లోకస్ సెంట్రాయిడ్ మే బీ ఆర్ మే నాట్ బీ ఆన్ రూట్ లోకస్ అంటే రూట్ లోకస్ మీద సెంట్రాయిడ్ ఉండొచ్చు లేదు ఉండకపోవచ్చు అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు సెంట్రాయిడ్ అనేది నేను డ్రా చేస్తున్న రూట్ లోకస్ ఉంది కదా ఇలా ఉంది రూట్ లోకస్ నాకు ఓకే ఈ రూట్ లోకస్ మీదే రావాలా అనేం లేదు ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ సెంట్రాయిడ్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు అర్థమవుతున్నా సో సెంట్రాయిడ్ అనేది రూట్ లోకస్ మీద ఉండాలని కంపల్సరీ ఏం కాదు ఒక ఒకసారి ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి ఉండకపోవచ్చు బట్ ఒకటే ఒక విషయం ఏంటంటే సెంట్రాయిడ్ అనేది ఆల్వేస్ లైఫ్ ఆన్ రియల్ యాక్సెస్ అనేది మాత్రం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టడం బట్ సెంట్రాయిడ్ ఎప్పుడు రియల్ యాక్సెస్ మీద ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే రియల్ పార్టే వస్తుంది రియల్ పార్ట్ ఇమానర్ పార్ట్ ఎక్కడ రాదు ఇమానర్ పార్ట్ వచ్చిన ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది రైట్ సో చాలా తక్కువ కేసెస్ లో మాత్రమే ఆ ఇమానర్ పార్ట్ మీద కనబడుతుంది మనకి కానీ మాక్సిమం మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అడిగే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రియల్ పార్ట్ మీదే ఉంటుంది సెంట్రాయిడ్ అనేది ఈ ఎక్సాక్సెస్ మీదే ఉంటుంది సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎక్సాక్సెస్ మీదే ఉంటుంది సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎక్సాక్సెస్ మీదే ఉంటుంది రైట్ సో ఇమానర్ యాక్సెస్ మీద ఉండదు మాక్సిమం ఉండదు చాలా ఎక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చూడడం అలాంటిది రైట్ సో మాక్సిమం ఇట్ లైస్ ఆన్ రియల్ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఇట్ మే బీ ఆర్ మే నాట్ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ లోకస్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అర్థమైంది కదా సెంట్రాయిడ్ గురించి సో ఇక్కడ ఏది ఒక్కొక్క టర్మ్ గురించి డీటెయిల్ గా ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పాను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే పోల్స్ అన్నింటిని యాడ్ చేయండి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయండి జీరోస్ అన్నింటిని వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయండి పీ మైనస్ చేయండి పీ మైనస్ చేయడం రాసేటప్పుడు టోటల్ కౌంట్ రాయాలి పోల్స్ ఎన్ ఉన్నాయి జీరోస్ ఎన్ ఉన్నాయి సో దాన్ని బట్టి రాయాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ సెవెంత్ వన్ సారీ సిక్స్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ ఇస్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఆర్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ బ్రేక్ అవే బ్రేక్ అవే ఆర్ బ్రేక్ ఇన్ అంటాం సో జనరల్ గా మనం బ్రేక్ అవే అని రాసాం ఎక్కువగా మనం బ్రేక్ అవే వస్తుంది కాబట్టి సో బ్రేక్ అవే పాయింట్ అని రాసుకున్నా సరిపోతుంది బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ బ్రేక్ అవే రూల్ సిక్స్ అనేది బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రెండు పోల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ రెండు పోల్స్ మధ్యలో బ్రేక్ అవే పాయింట్ పాసిబుల్ అవుతుంది రెండు పోల్స్ ఓకేనా సో ఎస్ వన్ అనేది ఒక పోల్ లేదంటే మీకు సింపుల్ గా అర్థమవడం కోసం పి వన్ పి రెండు పోల్స్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ నాకు బ్రేక్ అవుతుంది కదా బ్రేక్ అయ్యి వెళ్తుంది కదా రైట్ సో బ్రేక్ అయ్యి వెళ్తుంది కాబట్టి రెండు పోల్స్ మధ్యలో టూ పోల్స్ మధ్యలో నాకు బ్రేక్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ బ్రేక్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది బ్రేక్ అవే పాయింట్ రెండు పోల్స్ మధ్యలో అలానే రెండు జీరోస్ రెండు జీరోస్ ఉంటే అప్పుడు నాకు బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ పాసిబుల్ అవుతుంది బ్రేక్ ఇన్ జీరోస్ ఉందంటే జీరోస్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటర్ అవ్వాలి ఎండ్ అవ్వాలి ఎండ్ అయ్యే పాయింట్స్ కదా జీరోస్ అంటే ఎండింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఎండ్ అవ్వాలి ఇక్కడికి వచ్చి ఎండ్ అవ్వాలి డైరెక్షన్ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి ఎండ్ అవ్వాలి సో కాబట్టి నాకు ఎక్కడి నుంచి
ओके सो ब्रेक इन पॉइंट अला सैडल पॉइंट एसएडीएल एसएडीएल सैडल पॉइंट सैडल पॉइंट अंत इट इस ए कांबिनेशन ऑफ बोथ कांबिनेशन अंत मीनिंग इन अंते इट इस ए कंबाइंड ब्रेक अवे ब्रेक इन नी कलिपी सैडल पॉइंट्स आते कांबिनेशन ऑफ इट इस ए कंबाइंड ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन ओके रेंडु कलिप रहते हैं सैडल पॉइंट इस नथिंग बट ब्रेक अवे ओके ना ब्रेक अवे प्लस ब्रेक इन ब्रेक इन पॉइंट्स अंटे सैडल पॉइंट कीनिंग ब्रेक अवे कौली ब्रेक इन कौली सो ब्रेक अवे स्पेसीफे अब मन रेल्स मध्य वस्तु ब्रेक इन अंत रे जीरो मध्य वस्तु जीरो अब ब्रेक ब्रेक रा ब्रेक अने ब्रेक अवे ब्रेक इन अने सो ब्रेक अवे ब्रेक इन कल सैडल पॉइंट सैडल पॉइंट रईट सो ब्रेक अवे पाइंट डिफाइन चेयरफन चेयर ब्रेक अवे पाइंट डिफैन चेयरफन सो इत चूँ पोल पी वन पी टू रेल्स उ रियल पोल कदा रियल पोल रियल पोल इक ब्रेक अईक पैके कांप्लेक्स का पोल कदा इक चूँ कदा आरिजन सो इत रियल ऐक् मेनर ऐक् रियल ऐक् मेनर ऐक् सो रियल पोल पी वन पी टू रियल पोल का ब्रेक अ्रेक अवे ब्रेक अंप्लेक्स का पोल मारता है अंत कदा रूट लोकस अंटे पोल वाले चेंज अवत रियल पोल कांप्लेक्स पोल कन्वर्ट ओके सो डेफिनेशन रहा है इला रियल पोल ब्रेक्स इंटू ब्रेक्स इंटू कांप्लेक्स पोल ओके सो इला मैं डिफाइन दीने ब्रेक अवे पाइंट ब्रेक अवे ब्रेक अवे पाइंट ओके ब्रेक अवे पाइंट अंत रियल पोल ब्रेक्स इंटू कांप्लेक्स पोल मैं ब्रेक इन अंटे इकड़ी स्टार्ट अंत कांप्लेक्स पोल का रियल पोल सो दी क्वैट आपोजिट सो इन रहा है कांप्लेक्स पोल कांप्लेक्स पोल ब्रेक्स इंटू रियल पोल ब्रेक्स इंटू रियल पोल ओके सो इला ब्रेक इन दी ब्रेक इन ब्रेक इन ओके सो कांप्लेक्स पोल रियल पोल का बेसिस मैं डिफाइन चुके सो इक मन की टू पोल उ कू पोल ब्रां स्टार्ट इक ब्रेक पैक अला टू जीरो टू जीरो एंटर अवत सो एंड स्टार्ट सो इन मन जनरल ब्रेक अवे पाइंट जनरल ब्रेक ब्रेक अवे पाइंट अंत क्रेक अवे पाइंट ब्रेक अवे पाइंट इकडन इला पैके अंत इला व्रेक अवे पाइंट इकडन इला वे रईट सो इन स्ट्रईट पैके यांगि तो पैके इकोवेशन उदा इकडन डीवियशन इलाइना लेना एंत यांगि तो हेल्थी अने मन एग्जाक्टे वी नीट यूज प्लस आर् मैनस् वन एट डिग्री बै एन प्लस आर् मैनस् वन एट डिग्री बै एन वे एन इज नथिंग बट नंबर आफ् ब्रांस अप्रोचिंग इंफिटी सर नंबर आफ् ब्रांस अप्रोचिंग ब्रेक अवे पाइंट एन इज नथिंग बट नंबर आफ् ब्रांस नंबर आफ् ब्रांस अप्रोचिंग ब्रेक अवे पाइंट ब्रेक अवे पाइंट ब्रेक अवे पाइंट सो एन प्लस आर् मैनस् वन एट डिग्री अटे इंडिकेटा कदा प्लस आर् मैनस वन एट डिग्री अंत इक ब्रेक अवे पाइंट दर एंत यांगि तो अभी बैठक अवाल कदा सो एंत यांगि तो अभी बैठक प्लस आर् मैनस् वन एट डिग्री बै एन प्लस आर् मैनस् अंत ब्रेक अवे पाइंट दर ब्रांच लीव यांगि ब्रेक अवे पाइंट दर ब्रांच लीव यांगि एंटे प्लस आर् मैनस् वन एट डिग्री बै एन अंत एन वाले इंडकेट नंबर आफ् ब्रांस अप्रोचिंग ब्रेक अवे पाइंट अंत इक रेक पोल नीचे ब्रांच स्टार्ट अंत रे ब्रांस उ अंतना सो रे ब्रांस इकड़ो ब्रांच इकड़ो ब्रांच सो वन एट डिग्री बै टू चसा प्लस प्लस आर् मैनस् नई डिग्री प्लस आर् मैनस नई डिग्री एन वाले टू बिकाज रे ब्रांस उल इंको पोल पोल स्टार्ट रे ब्रांस वस्ताई सो एन ईक्वल टू टू वस्तु प्लस आर् मैनस वन एटी बै टू अंत प्लस आर् मैनस नई डिग्री प्लस नई पैके मैनस नई कईट मन की टू पोल वस्ताई थ्री आर् फोर राे टू वे अंत एन वाल्यू आलवेज मन टू वे उ 
మనకు అడిగే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎన్ వాల్యూ ఆల్వేస్ టూ వే ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ టూ ఉంటే ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైన్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైన్టీ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి బ్రేక్ అవే దగ్గర మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళేటట్టే ఉంటుంది ఇలానే వస్తుంది ఇది ప్లస్ నైన్టీ ఇది మైనస్ నైన్టీ ఓకేనా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా మనం రెఫరెన్స్ చేసాం అనుకోండి యాంగిల్ ఇలా యాంగిల్ తీసుకుంటే ప్లస్ వన్ ఎయిటీ అంటారు ఇలా అంటే దానికి క్లాక్ వైజ్ అంటారా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటారు క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోండి అదే మనకి ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆపోజిట్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటాం అంటే క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ అయితే నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి నెగిటివ్ వాల్యూస్ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ అంటే క్లాక్ క్లాక్ డైరెక్షన్ లో మనం రొటేట్ చేస్తుంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే పాజిటివ్ వాల్యూస్ సో కాబట్టి యాంగిల్ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చెప్తున్నాం అంటే ఇంకా కూడా రాసాం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ప్లస్ అంటే ఫైవ్ కి క్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రావాలి మైనస్ అంటే నెగిటివ్ రావాలి అర్థమవుతున్నా క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే ప్లస్ అనేది ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మైనస్ అనేది క్లాక్ వైజ్ సో ఈ యాంగిల్స్ లో ఎక్కడ వచ్చినా మనకి సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా సో బ్రేక్ అవే పాయింట్ కి సంబంధించిన మెయిన్ పాయింట్ ఇది రైట్ మరి బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇందులోనే బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఇప్పుడు మనం తీరి చెప్పాం బ్రేక్ అవే అంటే ఏంటి బ్రేక్ ఇన్ అంటే ఏంటి బ్రేక్ అవే దగ్గర మనకి బ్రాంచెస్ ఏ విధంగా డిపార్చర్ అవుతాయి ఎంత యాంగిల్ తో డిపార్చర్ అవుతుంది తీరి చెప్పాం సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దానికి ఫార్ములా ఏమన్నా ఉందా అంటే ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినప్పుడు బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి రైట్ సో దాన్ని మనకి ఏమంటున్నాయి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ అంటే అందులోనే సబ్జెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి బ్రేక్ అవే పాయింట్ సో దీని స్టెప్ వన్ కామన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి స్టెప్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్టిక్ ఈక్వేషన్ రాయండి వన్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో రైట్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ ఏం చేస్తాం రైట్ కే ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఫంక్షన్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫ్రమ్ క్యారెక్టర్స్టిక్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ క్యారెక్టర్స్టిక్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా కే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఫంక్షన్ రాయండి ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ క్యారెక్టర్స్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే మన క్యారెక్టర్స్టిక్ ఈక్వేషన్ లో కే ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ అని ఉందనుకోండి ఇది ఓఎల్టీ అంటే దీన్నే మనం ఏమంటాం జిహెచ్ అంటాం అంతేనా రైట్ సో దీన్ని ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్టిక్ ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు వన్ ప్లస్ జిహెచ్ అని కదా రాస్తాం ఈక్వల్ టు జీరో అంటే వన్ ప్లస్ జిహెచ్ అంటే కే ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటాం ఎల్స్ ఏం చేస్తే ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ రైట్ ప్లస్ కే ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటాం రైట్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఫంక్షన్ ఆఫ్ కే వచ్చింది కదా సో కే వాల్యూ రాయచ్చు కదా ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ రాయచ్చు కే వాల్యూ కే ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు మనం ఇక్కడి నుంచి రాసుకుంటే మైనస్ వన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ కాస్తే ఆ పక్క మైనస్ వన్ వెళ్ళింది నెక్స్ట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం మల్టిప్లై చేస్తే న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ గా మారుతుంది సో ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ బై ఎస్ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇదవుతుంది కదా సో దీనిలో నుంచి మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ కే ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అని వస్తుంది సో అందులో నుంచి కే వాల్యూ రాస్తున్నాం అందులో నుంచి కే వాల్యూ రాస్తున్నాం k is equal to rasa so this nothing but k equal to f of s function k equal to f of s function ide man ikkada rasa k equal to f of s function from the characteristic equation right mar step 3 step 3 enti step 3 entante dk by ds is equal to 0 dk by ds is equal to 0 ante ede k function find out chesam ee function find out chesin tarvata dk by ds is equal to 0 cheyali differentiate cheyali u by v formula use chesi differentiate cheyali equal to 0 cheyali right so dan tarvata em chestam next step for last step roots of dk by ds indicates indicates break away points indicates break away points okay సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం కదా డిఫ
బ్రేక్ అవే పాయింట్ అనేది ఆ విధంగా మనకి బ్రేక్ అవే పాయింట్ అవైలబుల్ వస్తుంది మరి బ్రేక్ అవే పాయింట్ వచ్చింది కదా సార్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయిందా అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా వచ్చేది బ్రేక్ అవే పాయింట్ కదా బ్రేక్ అవే పాయింట్ వస్తుంది అండ్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ కూడా వస్తుంది బ్రేక్ ఇన్ అంటే దీన్ని బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ సో బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ బ్రేక్ అవే అండ్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్స్ రెండు వస్తాయి దీన్నే మనం ఏమంటాం శాడల్ పాయింట్స్ అంటాం శాడల్ పాయింట్స్ వస్తాయి అంటాం ఓకేనా అన్ని పాసిబుల్ ఉన్న అన్ని వస్తాయి బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ అన్ని మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వశ్చన్ లో బ్రేక్ అవే పాయింట్ వస్తుంది అనుకోండి అంటే బ్రేక్ ఇన్ కూడా వస్తుందా అంటే రెండు జీరోస్ ఉంటే బ్రేక్ ఇన్ వస్తుంది అలా రెండు జీరోస్ లేవు అనుకోండి బ్రేక్ అవే మాత్రమే వస్తుంది అంటే వచ్చేవన్నీ బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ మొత్తం కంప్లీట్ గా రూట్ లో అసలు పాసిబుల్ అయ్యే బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి రైట్ మరి అన్ని వస్తే మనం ఏది వ్యాలిడ్ సార్ ఏది తీసుకోవాలి అన్ని తీసుకోవాలా లేదు వ్యాలిడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే దానికి ఒక కండిషన్ అర్థమవుతుంది కదా మా సో దీన్ని మనం డీకే బై డిఎస్ ఫస్ట్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఈక్వల్ టు జీరో చేయాలి చేసిన తర్వాత రూట్స్ వస్తాయి ఆ రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం శాడల్ పాయింట్స్ అంటాం రూట్స్ శాడల్ పాయింట్స్ వస్తాయి శాడల్ పాయింట్స్ అంటే బ్రేక్ అవే బ్రేక్ ఇన్ అన్ని కంబైన్ ఉంటాయి ఒకవేళ ప్రాబ్లం లో మనకి పోల్స్ లేవు అనుకోండి ఐ మీన్ జీరోస్ లేవు అనుకోండి బిట్వీన్ టూ జీరోస్ లేవు అనుకోండి బ్రేక్ ఇన్ రాదు అన్ని బ్రేక్ అవే లేదు బ్రేక్ అవే రాదు అంటే బ్రేక్ ఇన్ సే వస్తాయి సో కంప్లీట్ గా అన్ని వస్తాయి పాజిబుల్ ఉన్న కాంబినేషన్స్ అన్ని వస్తాయి మరి దాంట్లో వ్యాలిడ్ ఏది ఇన్వాలిడ్ ఏది అంటే దానికి ఒక చిన్న క్రాస్ చెక్ ఉంది అది ఒకటి క్రాస్ చెక్ రాసుకుంటే మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది అదేంటంటే మనకి కే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా కే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు శాడల్ పాయింట్స్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి ఫోర్ వచ్చే ఫోర్ ఇప్పుడు నాకు వ్యాలిడ్ కాదు అంటే ఫోర్ నేను కన్సిడర్ చేయకూడదు ఫోర్ కన్సిడర్ చేయకూడదు బికాస్ దీనిలో వ్యాలిడ్ ఉంటాయి ఇన్వాలిడ్ ఉంటాయి ఓకే సో వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఆఫ్ ఎస్ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఫస్ట్ కే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అది పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందా చూడండి అర్థమవుతుందా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ అందులో సబ్స్క్రూట్ చేయండి పాజిటివ్ వచ్చిందా నెగిటివ్ వచ్చిందా చూడండి పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి వ్యాలిడ్ నెగిటివ్ వస్తే ఇన్వాలిడ్ రైట్ సో పాజిటివ్ వస్తే వ్యాలిడ్ అంటే ఎస్ వన్ వాల్యూ వ్యాలిడ్ అండి ఎస్ వన్ వాల్యూ వ్యాలిడ్ అలానే ఇంక నెక్స్ట్ కే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ టూ సేమ్ కాన్సెప్ట్ పాజిటివ్ నా నెగిటివ్ నా చెక్ చేయాలి పాజిటివ్ అయితే వ్యాలిడ్ ఆ ఇన్వాలిడ్ అలానే నేను సిమిలర్ గా నెక్స్ట్ కే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ టూ ఇది ప్రొసీజర్ మాత్రమే కానీ మనం ప్రాబ్లమ్ లో డైరెక్ట్ గా చేసేవచ్చు ఇంకేం మళ్ళీ ఇంత లెంగ్త్ ప్రాసెస్ ఉండదు ఇంకా సింపుల్ గా అయిపోతుంది కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా దీని మీద అడుగుతాడు బ్రేక్ అయ్యే పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతాడు అలాంటి కేసెస్ లో మనం పార్షియల్ సారీ డిఫరెన్షియేషన్ కొంచెం ఐడియా ఉండాలి యూ బై వి ఫామ్ లో ఐడియా ఉండాలి అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అది ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నప్పుడు మనం ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా సొల్యూషన్ చూద్దాం రైట్ సో అలాంటి కేసెస్ లో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం క్విక్ గానే అవుతుంది లేట్ అవ్వదు బట్ తొందరగా చేయొచ్చు బట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఐడియా ఉంటుంది యూ బై వి ఫామ్ లో ఐడియా ఉండాలి యూ బై వినే మాక్సిమం వాడతాం సో యూ బై వి ఫామ్ లో ఐడియా ఉండాలి అంతే రైట్ ఆ ప్రాబ్లం తీసుకున్నప్పుడు చూద్దాం సో ఆ వ్యాలిడిటీ చెక్ చేయాలంటే ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి వ్యాలిడిటీ చెక్ చేయాలి అదవుతుంది కదా శాడల్ పాయింట్స్ అనేవి బ్రేక్ అవే బ్రేక్ ఇన్ రెండు కాంబినేషన్ తో కలిపి ఉంటుంది సో శాడల్ పాయింట్స్ అనేవి రియల్ యాక్సెస్ మీద అయినా ఉండొచ్చు కాంప్లెక్స్ మీద అయినా అంటే కాంప్లెక్స్ కాంజియట్ అయినా ఉండొచ్చు శాడల్ పాయింట్స్ అనేవి బ్రేక్ అవే బ్రేక్ ఇన్ కదా బ్రేక్ అవే ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నాము టూ జీరోస్ టూ పోల్స్ ఉంటే వస్తుంది బ్రేక్ ఇన్ ఎప్పుడు వస్తుంది టూ జీరోస్ ఉంటే వస్తుంది అని అలాంటప్పుడు మనకి రూట్ లోకస్ మీద ఉంటేనే కదా అలా వచ్చే రూట్ లోకస్ మీద ఉండాలి కదా ఉంటేనే కదా వ్యాలిడ్ అవుతుంది సో కాబట్టి సాడిల్ పాయింట్స్ లో ఇప్పుడు మనకి నాలుగు వచ్చాయంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నాం అంటే వ్యాలిడ్ అంటున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎస్ వన్ వాల్యూ రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ మీద ఉంది అని ఉంటేనే వ్యాలిడ్ అవుతుంది రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ మీద లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది సో అది మనం క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నాం మ్యాథమెటిక్ గా అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే సాడిల్ పాయింట్స్
point of intersection on j omega axis point of intersection on j omega axis last rule seventh one point of intersection on j omega axis seventh one seventh rule ante ikkada mana em anukuntunnam ante graph manaki ee vidhanga rendu poles unnai ma ee poles nunchi naaku branches start ayi start ayi rendu poles madhye undi kabatti rendu poles madhyalo manaki branches unnai kabatti ikkada naaku break ave point vastundi break ave point rende kabatti ila naaku travel avutundi inda nenu cheppanu rende rendu poles unte 180 by n 180 by n ante n value rendu 2 so plus or minus 90 ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది అన్నాం కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చేసే లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా ట్రావెల్ అయిన గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ గా అలానే ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుందా లేదంటే ఇలా ఏమైనా డివైడ్ అవుతుందా ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళడానికి అంటే ఇక్కడ ఇలా ఇలా కట్ అవుతుందా లేదా ఇలా ఏమైనా వెళ్తుందా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ సో అంటే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనకు కావాలి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా అంటే ఇలా వెళ్ళే పాసిబిలిటీ ఉంది దీన్నే మనం జే ఒమేగా యాక్సిస్ అంటాం దీన్ని రియల్ యాక్సిస్ అంటాం రైట్ ఇప్పుడు మన సెవెంత్ రోజు దేని మీద ఉంది j omega axis so point of intersection on j omega axis ante adi mana find out chesthe ee root locus branch ila cut avutunda ledha anedi ardham avutundi adi cheyaledu ankonde ilane ellipothundu anukuntam maybe ila ellachu kada possible undi ilane ellachu meer ikkada start ayindi ila kuda ellachu ante j omega axis ni cut avutunda ledha teliyali a point degara cut avutundi aa point calculate cheyadam kosame ee seventh row a point degara adi cut ayyaltundi ante ipudu na graph ila vastundi antanam పాసిబుల్ ఉందా లేదా ఒకవేళ కట్ అయితే ఇలా వెళ్తుంది ఇలా కట్ అయితే ఇలా వెళ్తుంది రైట్ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి రియల్ యాక్సిస్ కి సిమెట్రికల్ గా ఉండాలి కదా పైన కట్ అయితే కింద కూడా కట్ అవుతుంది అంటే ఐ మీన్ మిర్రర్ ఇమేజ్ లాగా ఉండాలి రియల్ యాక్సిస్ కి మిర్రర్ ఇమేజ్ లాగా సిమెట్రికల్ గా ఉండాలి సో ఈ పాయింట్ ఎంత అనేది ఇప్పుడు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చే ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అలానే ఈ పర్టికులర్ ఎస్ వాల్యూ దగ్గర కే వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఇది రెండు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది రూల్ ఉంది అన్నమాట సో ఈ రూల్ దేనికి అనేది అర్థం అవుతుంది కదా ఈ గ్రాఫ్ అనేది స్ట్రైట్ గా వెళ్తుందా లేదా డివైడ్ అయ్యి జే ఒమేగా యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ వాల్యూ ఎంత అలానే ఆ పాయింట్ దగ్గర మనకి కే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అనేది చెప్పాలి రైట్ దీనికి పెద్దగా లెంతి ప్రాసెస్ ఏం లేదు ఇది ఆల్రెడీ మనం చదివాం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాలో వచ్చింది ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా ఐడియా ఉందా ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాలో మనం జే ఒమేగా యాక్సిస్ అంటే ఇమాజినర్ యాక్సిస్ కదా ఇమాజినర్ యాక్సిస్ మీద పోల్స్ వస్తాయని చెప్తాం కదా పోల్స్ రైట్ మరి ఇమాజినర్ ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా నిన్న క్లాస్ లో చెప్పాను కదా ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా సో ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాలో ఇమాజినర్ యాక్సిస్ మీద పోల్స్ కావాలంటే ఇమాజినర్ యాక్సిస్ మీద పోల్స్ కావాలంటే కండిషన్ ఏంటి నిన్న క్లాస్ లో చెప్పాను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని చెప్పండి ఇదే లాస్ట్ టాపిక్ ఈ రోజు క్లాస్ చెప్పగలరా ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాలో ఇమాజినర్ యాక్సిస్ మీద పోల్స్ వస్తున్నాయి అంటే మార్జినలీ స్టేబుల్ అవుతుంది మార్జినలీ స్టేబుల్ అవ్వాలంటే ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాలో ఒక కండిషన్ చెప్పుకుంది ఎప్పుడు అది మార్జినలీ స్టేబుల్ అవుతుంది అనేది కూడా చెప్తున్నాం ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాలో స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ మార్జినలీ స్టేబుల్ మూడు కనుక్కోవచ్చు మరి మార్జినలీ స్టేబుల్ కనుక్కోవాలంటే స్పెషల్ కేసు ఉంది స్పెషల్ కేసు చెప్పగలరా అది తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లం అదే రూల్ అదే ఇంకేం లేదు చెప్పండి ఎవరొకరు నిఖిల్ స్వామినాయక్ గోపీచంద్ నీరజ యశ్వంత్ లావణ్య క్వశ్చన్ అవుతాం చెప్పండి ప్రశ్న ఏంటంటే ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాలో మార్జినలీ స్టేబుల్ అని ఎప్పుడు అంటాము ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా రూ తరే ఫామ్ చేస్తాం కదా రూ తరే ఫామ్ చేసినప్పుడు మార్జినలీ స్టేబుల్ అనే సిస్టమ్ అని ఎప్పుడు అంటారు అని అడుగుతాం ఒక రో ఎప్పుడైనా జీరో వచ్చినప్పుడు ఒక రో కంప్లీట్ గా జీరో అయినప్పుడు గుడ్ ఒక రో కంప్లీట్ గా జీరో అయినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే మార్జినల్ స్టేబుల్ అంటాం మరి ఆ రో మొత్తం జీరో అవ్వాలి అంటే దాన్ని సాల్వ్ చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటి యాక్సరీ ఈక్వేషన్ రాయాలి అని చెప్పాను ఏ ఆఫెస్ ఏ ఆఫెస్ ఫామ్ చేసి యాక్సరీ ఈక్వేషన్ రాసి యాక్సరీ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఫైవ్ తో రావచ్చు లేదంటే ఎస్ పవర్ ఫోర్ తో రావచ్చు లేదంటే ఎస్ పవర్ సిక్స్ ఎస్ పవర్ ఎయిట్ ఇలా రావచ్చు అని చెప్పాను యాక్సరీ ఈక్వేషన్ రైట్ సో మార్జినలీ స్టేబుల్ రూత్ అరే రూత్ అరేలో రూత్ అరేలో కంప్లీట్ రో జీరో అవ్వాలి కంప్లీట్ రో 
కంప్లీట్ రో ఎలిమెంట్స్ జీరోస్ అవ్వాలి కంప్లీట్ రో ఎలిమెంట్స్ జీరోస్ అవ్వాలి రూ తరేలో కంప్లీట్ గా ఒక రో కంప్లీట్ గా జీరోస్ అవ్వాలి జీరోస్ అయితే అప్పుడు మాత్రమే మార్జినల్ స్టేబుల్ అవుతుంది ఇది స్పెషల్ కేసు టూ కింద చెప్తాను రూ తరేలో కంప్లీట్ గా రో ఎలిమెంట్స్ మొత్తం జీరో అవ్వాలి జీరో అయినప్పుడు మాత్రమే మార్జినల్ స్టేబుల్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనకి మేనర్ యాక్సిడ్ గా రూట్స్ వస్తాయి అని చెప్పాను అలా వచ్చినప్పుడు ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తాము యాక్సర్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఏ రో అయితే జీరో అయిందో దాని పైన ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎస్ ఫో ఎస్ వన్ జీరో అయిందనుకో ఎస్ వన్ రో మొత్తం జీరో అయింది అనుకోండి ఎస్ స్క్వైర్ రో తో మన యాక్సర్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి దాని రూట్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇమేనర్ యాక్సిడ్ మీద రెండు రూట్స్ వస్తాయి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే మైనస్ జే ఒమేగా ప్లస్ జే ఒమేగా అని రెండు రూట్స్ వస్తాయి ఆ రెండు రూట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ మార్జినల్ స్టేబుల్ అని చెప్తున్నాం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఎంత ఉంటుంది సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒమేగా సో ఇదే కాన్సెప్టే ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి ఎలా సార్ అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ రోజు జీరో అయితేనే మార్జినల్ స్టేబుల్ అంటున్నాం కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సిస్టమ్ మార్జినల్ స్టేబుల్ ని చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలి మార్జినల్ స్టేబుల్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఆర్ఎక్స్ క్రియేట్ గా చేసాం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చేసాం ఈ సిస్టమ్ నాకు మార్జినల్ స్టేబుల్ అయితేనే కదా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో లేదు తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ నాకు కోల్ రావాలంటే వాడు ఇచ్చిన సిస్టమ్ ని మార్జినల్ స్టేబుల్ గా అనుకొని చేయాలి అనుకొని చేసినప్పుడు మనకి ఆ వాల్యూ వస్తుందా లేదో తెలుస్తుంది ఎస్ వాల్యూ జే కే వాల్యూ అనేది వస్తుందా లేదా ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఇది ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ థింగ్ సిస్టమ్ ని మార్జినల్ స్టేబుల్ గా మారుస్తాం మార్చిన తర్వాత యాక్సర్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి రూట్ వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం రూట్ వాల్యూస్ వచ్చిందా వచ్చిందంటే ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యిందే రాలేదు అంటే నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అని రాస్తాం అర్థమవుతున్నా సో ఇంతే కాన్సెప్ట్ అక్కడ సెవెంత్ రూల్ ఇదే సెవెంత్ రూల్ ఓన్లీ ఆర్ఎక్స్ క్రైటీరియా నుంచే రూ తరే నుంచే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలని నేను చెప్పాను కదా ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మార్జినల్ స్టేబుల్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఫామ్ చేయాలి అంటే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఏదో ఒక రోడ్ ని మనం జీరో చేయాలి రైట్ ఏదో ఒక రోడ్ ని జీరో చేసి యాక్సర్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి యాక్సర్ ఈక్వేషన్ ఎస్ స్క్వైర్ తో రావచ్చు ఎస్ పవర్ ఫోర్ తో రావచ్చు ఎస్ పవర్ సిక్స్ తో రావచ్చు లేదా ఎస్ పవర్ ఎయిట్ తో రావచ్చు సో అలా మనం ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం రూట్స్ వచ్చింది అంటే ఇంటర్సెక్ట్ అయినట్టు రాలేదు అంటే నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అంట ఓకే నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అంట సో వాల్యూ మనం జే ఒమేగా అంటున్నాం కదా అంటే ఎస్ వాల్యూ నాకు ఖచ్చితంగా జే ఒమేగా ఫార్మేట్ లోనే వస్తుంది బికాస్ ఇక్కడ పాయింట్ కదా నాకు కావాల్సింది జే ఒమేగా సో ఆ ఒమేగా వాల్యూ ఎంత అనేది వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం మరి కే వాల్యూ ఎంత కావాలి కే ఇస్ నథింగ్ బట్ కే మార్జినల్ వాల్యూ కే ఇస్ నథింగ్ బట్ కే మార్జినల్ వాల్యూ ఇది కూడా మనం ఆర్ఎక్స్ క్రైటీరియా లో ప్రాబ్లం చేసాం కే మార్జినల్ వాల్యూ అంటే చెప్పాను కదా యాక్చువల్ మార్జినల్ స్టేబుల్ గా మార్చాలంటే ఏదో ఒక రో ని జీరో చేయాలంటున్నాం కదా మరి రో ని జీరో చేయాలంటే ఆ రో లో ఉన్న ఎస్ కోప్షన్ ని జీరో చేయాలి ఎస్ కోప్షన్ అంటే ఎస్ స్క్వైర్ కావాలంటే ఎస్ కోప్షన్ ని జీరో చేయాలి రైట్ ఇలా మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ లో మనం చెక్ చేసాం మీరు కావాలంటే క్రాస్ చెక్ చేసి చూడండి అక్కడ కే ఈక్వల్ టు కే మార్జినల్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ నన్ను తీసుకొని చేసాం లాస్ట్ క్లాస్ లో చేసిన ప్రాబ్లం సో కే ఈక్వల్ టు కే మార్జినల్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ కోప్షన్ జీరో అయ్యి యాక్చువల్ ఈక్వేషన్ ఎస్ స్క్వైర్ తో ఫామ్ అయింది అక్కడి నుంచి రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం వచ్చిన రూట్స్ బేస్ చేసుకుని సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ అనే ప్రాబ్లం ఉంది కదా సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్స్ సో ఆ సస్టైన్డ్ ఆసిలేషన్ ప్రాబ్లం ఎలా అయితే చేసామో ఒమేగా వాల్యూ తీసుకో ఒమేగా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి ఏ ప్రొసీజర్ అయితే ఫాలో అయ్యామో అదే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఫాలో అవ్వాలి సో ఎస్ వాల్యూ వస్తుంది కే వాల్యూ కూడా వస్తుంది అక్కడ ఎస్ వాల్యూ యాక్చువల్ ఈక్వేషన్ నుంచి వస్తుంది కే వాల్యూ కే మార్జినల్ వాల్యూ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కే మార్జినల్ అంటే ఆ రో మొత్తం జీరో అవడానికి ఏ కే వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి తీసుకున్న వాల్యూని బట్టి కే మార్జినల్ అంట సో మార్జినల్ వాల్యూ అంటే బార్డర్ అని అంటే ఇక్కడ కే వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి కే ఈక్వల్ టు జీరో నుంచి కే ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు వేరీ చేస్తున్నాము వేరీ అయ్యేటప్పుడు కే వాల్యూ కే వాల్యూ జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు వేరీ చేస్తాం సో ఈ లైన్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే కే వాల్యూ మార్జినల్ వాల్యూ అవుతుంది దాని తర్వాత సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే బార్డర్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ బార్డర్ వాల్యూ దీని లోపల
దాని పైన ఉన్న రోజు తీసుకొని మ్యాక్సిల ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తాము మ్యాక్సిల ఈక్వేషన్ రూట్స్ ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే ఇమేనర్ యాక్సిస్ మీద ఎస్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఎస్ వాల్యూస్ అంటే జే ఓ మేట ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ వాల్యూస్ వస్తాయి సో ఆ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే ఎస్ వాల్యూస్ కే మార్జిన్ వాల్యూ వస్తుంది మార్జినల్ స్టేబుల్ రైట్ సో ఇది సెవెంత్ రూల్ సెవెంత్ రూల్ కంప్లీట్ గా మనకి రూట్ అరే బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది రైట్ సో ఇది టోటల్ గా మనకి సెవెన్ రూల్స్ 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 కన్స్ట్రక్ట్ రూట్ అరే సో రూట్ లోకస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఈ సెవెన్ రూల్స్ మనం యూజ్ చేసి ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను బట్ మీకు గుర్తు పెట్టుకోండి బీటెక్ లో అయితే మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని యూజ్ చేసి రూట్ లోకస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అంటే రూట్ లోకస్ గ్రాఫ్ లో డ్రా చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో రూట్ లోకస్ డ్రా చేయమని చెప్పి ఎక్కడా క్వశ్చన్ అడగడు రూట్ లోకస్ డ్రా చేయమని ఎక్కడా క్వశ్చన్ అడగడు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది అంటే సపరేట్ సపరేట్ గా వస్తుంది అంటే ఐ మీన్ అసిన్ టోర్స్ కనుక్కోమని చెప్పి అడగచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ అసిన్ టోర్స్ అడగచ్చు యాంగిల్ ఆఫ్ అసిన్ టోర్స్ అడగచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ గా సెంట్రాడ్ మీద అడగచ్చు లేదంటే బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటాడు లేదంటే క్వశ్చన్ లో మనకి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ కనుక్కోండి జీవో అంటే సపరేట్ సపరేట్ సెవెన్ రూల్స్ సపరేట్ గా ఉంటాయి సో కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము వీటి మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఓకేనా సో రేపు క్లాస్ నుంచి ఇంకా రేపు మీకు షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ నేను వాట్సాప్ లో పోస్ట్ చేస్తుంది కదా సో షెడ్యూల్ మనకి రేపు నుంచి వీ హ్యావ్ 